Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd A'udhu billahi minash shaytanir rajim Ya ayyuhal ladhina amaru attaqu allaha hatta tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal ladhina amaru attaqu allaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجرة أنهم إلى ربهم راجعون سنهم نرجع ستة يشعر سيولا يا سهودري سهودري ماري الله من دي بدي بلكو قلوم مهانا يا رسول محمد النبي صلى الله عليه وسلم عيدة شهد يوم Jiwet orang ni orang pahalic jiwik kita ni yang mana sunat tu orang ni boleh ni orang orang itu ni berdesa orang tu bersih itu segiya. Isu darah mana ni le? Awas arah tu diwasa tu le ada nama orang itu tu. Allahu inde waliya taufiq tu kau ni. Allahu inde abar abar ya alukraham kau ni. Wajah telur yang masa tel Allah Subhanahu Wa Taala dalam ke nomb nurban dalam aku itu. Arab dalam masa tel le mukbad amat ada bersam purdi kerja kuna, baru sandar bater ada nama orang terum. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala kerja kumara agit. Besut darah malan il, ini betul betul nomb ada bersam malan, mukbad ada bersam malan, nomb ada bika yang nolat itu, efek mereka asingnya. Ini betul betul nomb ada nomb purdi aki. Syawal ini dia pernah buat kandil lah, yang kiri upad buhuti aku ayam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi baca hadis itu di sana tuil. Syawal ambil kala tu tu karena upad amat tu dewa seperti lekum perwesik perwesik cawerum, am upad amat tu nombor lebih ke ini cerita mana ada nama orang itu terum Alhamdulillah Allahu Nabi 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 Ad ombil Ramadan, ad Ramadan il, dua hari setika ni kerjaga ayam nolodu. Alhamdulillah, Allah punya wali ur taufiq ada. Allah punya muk, aw ur taufiq punya muk nalgik itu. Allah punya taufiq punya muk nabi koyum. Ad taufiq poru budi Alhamdulillah, dua hari setika sahdi kirim cedu. Alhamdulillah, 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 Allah pun segeri kumara gatte. Sahodre mare. Ramalan ini jiwika ni kerjaga yang mana tu? Atau ramalan ini nombor ni sihkan kerjaga yang mana tu? Ere bagi kita mai untuk tujuh siapa? Nama hari ini kita Allah Subhanahu Wataala dalam kita hendak matra anak kita ham nalgie yang mana tu? Sudah ramalan ini le pagi ini nombor ni sihkan sah di cuci. Karena madu ini hari ini ber, hari ini mila tanah kita sambat di cerut tolong, abang kita nombor ni kan nombor ni kan nurbanda mila, ini ni dah nombor ni kan kerjaga mila. Enam Ramalan hari ini pagi ini, nombor listrik yang kami kesahdi cuci, adalah hari yang malah Allah kami kena lagi. Adri beri ramalan hari ini malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala kami beri picture anda berwajah kalau dari itu anda kiamat leil, kiamat ramalan terawih namaskar kami kena rohi kian sahdi cuci. Aduh nair tu suji picture boleh, Allah ini nikmat anda, Allah ini adikurah mana tu? Unduh nama sekali kali ni kerjanya juga yang mana tu? Rabbin dia umbil Rabbin dia peridi kami sih cuci wonder. Allah pun dia umbil ni itu unduh wonder. Ah Allah pun yang agi stop perta ajaran ni ayat nama sekali ni rohikan kerjanya juga yang mana tu? 
സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ റമദാനിലെ മുപ്പത് ദിവസം അലഹമുല്ല നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അലഹമുല്ല ഏറെ ഖയറായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും ഖയറായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷേ വിശ്വാസികളായ നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആരോപിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസികളായ നാം ഓരോരുത്തരും റബ്ബിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമും ഇസ്മായി നബി അലഹി സ്വലാമും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം കാബ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം രണ്ടു പേരും റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് റബ്ബന തക്കബ്ബൽ മിന്ന റബ്ബന തക്കബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക്ക അൻത സമീഉ അൽ അലീം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ രക്ഷിതാവായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ അല്ലെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനു തല നമുക്ക് അവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് നൽകി ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ഇത് സ്വീകരിച്ചോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയമാണ് നമ്മുടെ ഇഹ്ലാസിന്റെ കുറവ് നമ്മുടെ ഈമാന്റെ കുറവ് നമ്മുടെ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളിലുള്ള ന്യൂനതകളും പോരായ്മകളും ഇതൊക്കെ തന്നെയും നമ്മുടെ സമയത്തോളം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോ എന്നറിയില്ല സഹോദരന്മാരെ ഒരിക്കലും ചെയ്തു പോയ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കേണ്ടവരല്ല നാം ഓരോരുത്തരും അല്ലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കേണ്ടവരല്ല സലഫ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഉമർ ഖാനെ പോലത്തെ ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ എന്താണ് അവരെന്തായിരുന്നു അവരെന്തായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു അണുമണി തൂക്കം കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ എന്റെ ദാനർ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ ആ സമയം ഞാൻ മരണത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുമെന്ന കാരണം എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ കർമ്മം കാരണം സ്വീകരിച്ചത് കാരണം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമല്ല എന്നുള്ളതാണ് കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് മുഖേന ഞാൻ മരണത്തെ ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് സലഭ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ അഹങ്കാരത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ അഹങ്കാരത്തിലാണ് പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഒരു നോമ്പുകാരനാണ് ഞാൻ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫല നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെയുള്ള സുന്നത്ത നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വതക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജക്കാത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ തികഞ്ഞവനാണ് എന്നൊരു വിശ്വാസവും ധാരണയുമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ നമ്മൾ വഞ്ചിതരായി പോകുന്നത് സഹോദരന്മാരെ അത്തരത്തിലുള്ള ധാരണകൾ വെച്ച് പുലർത്തേണ്ടവരല്ല നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നോഫിയപ്പോടും കൂടി കാര്യങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സന്ദർഭവും സാഹചര്യവുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുഴുവൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അലഹമില്ല അലഹമില്ല അല്ലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്തു പല തവണ ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് മുഴുവനായി പാരായണം ചെയ്ത് തീർത്ത ആളുകൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഖുർആൻ മുഴുവനായി ഓതി തീർത്ത ആളുകൾ ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഖുർആൻ കേട്ടുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഖുർആാൻ പാരായണം കേട്ടുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തന്നാൽ കഴിയുന്ന അത്ര സുഹൃത്തുക്കൾ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും നന്മകളിൽ മുന്നേറിയ ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അലഹമുല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനു താല സ്വാലിഹായ കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനു താല കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായി പോകും ചെയ്തു പോയ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാതെ നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എല്ലാവിധ പ്രതീക്ഷകളോടു കൂടി എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്
റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലും അള്ളാഹു സുബാനോ തല നിർബന്ധമാക്കിയ ആരാധനകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് സുന്നത്തായ നോമ്പുകളുണ്ട് ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഖുർആൻ കേവലം വിശുദ്ധ റമദാൻ മാത്രം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലും പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഗ്രന്ഥം റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥം റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള നമസ്കാരങ്ങളും മറ്റുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും നമ്മൾ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലും നിർവഹിക്കേണ്ടവരാണ് റമദാൻ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ തന്നെയും റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഷവാലിലുമുണ്ട് റജബലുമുണ്ട് ഷഹബാലിലുമുണ്ട് മൊഹറമലുണ്ട് സഫറിലുമുണ്ട് എല്ലാ മാസത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനോത്താന നമ്മെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മെ അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനോത്താന രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനോത്താന മലക്കുകളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ നന്മ തിന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് ആ നന്മ തിന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏത് കരമാ ഏത് ഗ്രന്ഥമായിരിക്കും കരം തൂങ്ങിയത് എന്ന് ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൂടുതലായി രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ ഓരോ ദിവസവും കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പുനർവിചന്ദ്രം നടത്തുക നിങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വയം വിചാരണ ചെയ്യുക എന്ന് അല്ലെ ഉമർദാഹിനെ പോലെ താളുകൾ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യണം നമ്മൾ കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഓരോ ദിവസവും കിടക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വലുത് കയ്യിൽ ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ നന്മ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗ്രന്ഥത്തിലാണോ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ കൂടുതലായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അതല്ല തിന്മ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തിന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണോ എന്നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ കർമ്മങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക സഹോദരന്മാർ അല്ലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്ര ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഒരു വാക്കു പൊടിയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വാക്കു മൊഴിയുന്നില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരെ അല്ലെ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്താണ് എന്താണെങ്കിലും അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്മയാണെങ്കിലും തിന്മയാണെങ്കിലും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം എത്ര വർത്തമാനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വർത്തമാനങ്ങളിൽ ഉപകാരമുള്ളതാണോ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതല്ല നമുക്ക് ഷറായി വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാണോ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നത് ഏതൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാൻ നമ്മുടെ നന്മ നന്മ തൂക്കുന്ന നമ്മുടെ നന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തും ധാരാളം ഉണ്ടാവുക അതിന് ധാരാളം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നന്മയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക അത് കാരണം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്മയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തി നോക്കുക നമ്മൾ നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മൾ എല്ലാ പൊതുവല്ലെങ്കിലും എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആയത്തുകാണ് അല്ലയോ വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ പറയണം നല്ല സംസാരം സംസാരിക്കണം വിശുദ്ധ കുറ നമുക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശമല്ല സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ എത്ര പോരായ്മകൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന വർത്തമാനമാണെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ആ വാക്കുകൾ എവിടെയാണ് എഴുതി വെക്കുക നന്മയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ അതല്ല തിന്മയുടെ ഭാഗത്ത് എഴുതി വെക്കുക എത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ കാണിച്ച മാതൃകാരനെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധപ്പോൾ അൻപഠിപ്പിച്ചില്ലേ ആ പ്രവാചകന്റെ മാതൃക പിൻപറ്റേണ്ടതല്ല നാം ഓരോരുത്തരും അലഹമില്ല വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ പകലിൽ നമ്മുടെ നാവ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ
അള്ളാഹു സുബാനു നന്മക്ക് ധാരാളം പ്രതിഫലം നൽകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ധാരാളം പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന എത്ര എത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞീൻ ആ യാഥാർത്ഥ്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് മരണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊള്ളുക അതിന് നമുക്ക് സമയം വേണ്ട അതിന് സന്ദർഭം വേണ്ട അതിന് ഏതെങ്കിലും വർഷത്തിൽ ഒരു മാസം വേണ്ട വിശുദ്ധ റമദാൻ മാത്രം വരുമ്പോൾ റമദാൻ മാസം കടന്നു വരുമ്പോൾ മാത്രം കൂടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണ്ഡിതമാരെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ആളുകൾ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ് റമദാൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടാൻ ജയിൽ മോചിതനായ ആളുകളെ പോലെ റമദാൻ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ തിന്മയിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ ഓടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെ ആവരുത് നമ്മൾ ഒരു ജയിൽ കുറ്റവാളി ജയിലിനകത്തുണ്ടാകുമ്പോ തട തടവിലകപ്പെട്ട് കഴിയുകയും പിന്നെ ആ തടവെന്ന് മോചിതനാകുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ എന്തും ചെയ്യാ എന്ന പോലത്തിലാകരുത് നമ്മുടെ റമദാൻ റമദാനിന്റെ പകലുകൾ എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മത കാണിച്ചു പോ റമദാന്റെ രാത്രി എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മത കാണിച്ചു പോ അത് തുറന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം രാത്രി നമസ്കരിച്ച നമസ്കാരങ്ങൾ ഇനിയും തുറന്ന ദിവസങ്ങളിലും രാത്രി നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കണം സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനുള്ള പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ രഹസ്യമാക്കുക നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ രഹസ്യമാക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടത് സ്വതക്കുകൾ ചെയ്തവരാണ് നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും കഴിഞ്ഞ റമദാനിന്റെ ഇതിന് രാത്രങ്ങളിൽ ഇതിനു വേണ്ടി നെട്ടോടം നെട്ടോട്ടം കൂടി ആളുകളുണ്ട് സ്വതക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ആ സ്വതക്കുകൾ ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയും കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ റമദാനിന്റെ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ എത്ര സഹോദരന്മാരാണ് നെട്ടോട്ടം കൂടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളൊക്കെയും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ ക്യാമറക്ക് മുമ്പിൽ മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആവരുത് സഹോദരന്മാർ അല്ലെ റമദാൻ ആയപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വീഡിയോകളൊക്കെ ഇറക്കി പല ആളുകളും പരിഹസിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ വീടിന്റെ വാതിലുകൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അരിഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ എല്ലാം ഫോട്ടോയിൽ പതിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ഇന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഫോട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളില്ല ലേബർ ഇല്ലെങ്കിൽ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളില്ല എന്നൊരു ധാരണ എന്തിനും നമ്മുടെ ലേബലും വേണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്റെ ഒരു കയ്യപ്പില്ലാതെ അത് ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു ഒരു പുണ്യപ്രവർത്തനം ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ധാരണ പലപ്പോഴും പല ആളുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ എന്റെ പേരല്ല വേണ്ടത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്തായിക്കോട്ടെ നമ്മള് ഒരു അഞ്ചു രൂപ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് റിയാല് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ പത്ത് റിയാല് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു റിയാല് കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും ആ ഒരു റിയാലിന് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കേണ്ട റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കാംസിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നാട്ടുകാരുടെ സൽപ്പേരിന് വേണ്ടിയോ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ നല്ലൊരു പേര് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ആവരുത് നമ്മുടെ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ നമസ്കാരവും നമ്മുടെ നോമ്പും നമ്മുടെ സക്കാ നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കളും നമ്മുടെ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാ വിഷയമായിക്കോട്ടെ എന്തിന്റെ പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സഹോദരന്മാരെ അല്ല എങ്കിലോ അല്ല എങ്കിലോ ഒരുപാട് പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷെ ആ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളൊന്നും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ചിതറിയ പാറിപ്പറക്കുന്ന ധൂളിയാക്കി മാറ്റുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാഹത്ര ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞില്ല സഹോദരന്മാർ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെ പാറിപ്പോകുന്ന ചിതറിപ്പോകുന്ന ഒരു പാറപ്പുറത്ത് വെച്ച വെണ്ണീരിനെ പോലെ ആകണോ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക എടുത്തു പറയുന്ന ആളുകൾ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുക ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തു പറയുക മറ്റുള്ള ആളുകളെ മുമ്പിൽ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് മറ്റുള്ള മുമ്പിൽ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക ഇല്ല സഹോദരന്മാരെ പാടില്ല നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എപ്പോഴും രഹസ്യമായിരിക്കണം നമ്മുടെ കർമ്
അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നടക്കുന്ന ധാരാളം പ്രതിഫലമുണ്ട് ഞാനും എന്റെ റബ്ബും മാത്രം അറിയുക അല്ലെ രാത്രി നമസ്കാരത്തിനേറെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അള്ളാഹു സുഹാനുഹത്താര സത്യവിശ്വാസികൾപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തെ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാ അവരെന്താ അവർ തങ്ങളുടെ പാർശ്വഭാഗത്തെ തന്റെ കിളപ്പറയിൽ നിന്ന് എണീറ്റു പോയ ആളുകൾ ആരും അറിയാതെ ചിലപ്പോ വീട്ടിലെ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് പോലും അറിയില്ല ഭർത്താവ് രാത്രി നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത്രക്കും സ്വകാര്യമായി രഹസ്യമായി ആരും കാണാത്ത സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ രൂപത്തിലായിരിക്കണം സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും രഹസ്യമായി കൊണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ റസൂർ പറഞ്ഞ ഗൗരവമുള്ള വിഷയം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ തിഹാമ പർവ്വതത്തോളം പ്രതിഫലവുമായി കടന്നു വരും തിഹാമ പർവ്വതത്തിന്റെ അത്രയും അത്രയും പ്രതിഫലവുമായി കടന്നു വന്ന ആളുകൾ പക്ഷെ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പാറി പറന്ന ചിതറിയ ധൂളിയാക്കി തീർക്കുമെന്ന് പ്രവാചകരെ ആരാണ് ആ കുട്ടികൾ പ്രവാചകൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചു തന്നാലും അവരിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കാണിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണ് അവർ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണ് അവർ പക്ഷേ അവര് ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ രഹസ്യമായ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്ത ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ രഹസ്യമാകുമ്പോൾ ഒറ്റക്കാകുമ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും അള്ളാഹു സുബാനുത്താല പാറി പറത്തുന്ന ധൂളിയാക്കി മാറ്റുമെന്ന് മഹാനായ റസൂർ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ സ്വാലയങ്ങളായ ആളുകൾ സ്വഹാവത്തക്കെയും അള്ളാഹുടെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ച സംഭവം എന്താണ് അവർ റമദാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ റമദാനിന്റെ മുമ്പ് ആറ് മാസം മുമ്പ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും റമദാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആറ് മാസത്തോളം അള്ളാഹോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹുവെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് സ്വഹാവത്തിന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും അവർ ആറു മാസത്തോളം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആറു മാസം അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാഹുവിനോട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ചിലപ്പ സ്വാലയങ്ങളായ ആളുകൾ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമസ്കരിച്ച നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞു പോയ റമദാനിലെ പകലിൽ നോ അനുഷ്ഠിച്ച നോമ്പ് റബ്ബെ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തെ നോമ്പ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ നമുക്ക് ലഭിച്ച റമദാനൊക്കെയും അള്ളാഹു സ്വാലിഹായ കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹു ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകൃപ്തരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ പറഞ്ഞില്ലേ വല്ലതിന് രക്ഷിതാമിങ്ങിലേക്ക് തങ്ങൾ മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന എന്ന് മനസ്സിൽ ഭയമുള്ളതോടു കൂടി എന്നാൽ മനസ്സിൽ ഭയപ്പാടോടു കൂടി തങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ ധാരാളം ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളായി തീരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ഭയത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഈ ആയത്തി ഇറങ്ങിയപ്പോ മഹതിയായ ആയുഷാന്ദ്രവാചകരെ ഈ പറയട്ട പറയപ്പെട്ട വിഭാഗം അവര് വ്യഭിചരിച്ചവരാണോ നബിയെ അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിച്ചവരാണോ നബിയെ കണ്ടുപിടിച്ചവരാണോ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂർ അള്ളാഹിസ്വാദ് പറയാണ് അബൂബക്കറിന്റെ മകളെ അല്ല അല്ല മറിച്ച് അവര് വ്യഭിചരിച്ചവരോ മോഷ്ടിച്ചവരോ ഒന്നും തന്നെ അല്ല പിന്നെ ആരാണ് അവര് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയും ദാനർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും നമസ്കരിക്കുകയും ശേഷം അള്ളാഹുവോട് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുമോ എ
അള്ളാഹുവിനോട് സ്വീകാര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താരതമ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിൽ എടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം കാഴ്ചകൊണ്ട് പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വിശുദ്ധ പുറം പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീയെ പോലെ ആകരുത് ഉറപ്പോടെ നൂൽ നൂറ്റ ശേഷം ഉറപ്പോടെ നൂൽ നൂറ്റ ശേഷം ശേഷം തന്റെ നൂല് പല ഇഴകളാക്കി പല രൂപത്തിലാക്കി പീരി തിരിച്ചുറച്ച് കളഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പോലെ നിങ്ങൾ ആകരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ പുറം പറഞ്ഞില്ലേ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ആയത്താണ് അല്ലെ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഈ സ്ത്രീയെ പോലെ പിരിച്ചു കളയുന്ന സ്ത്രീയെ പോലെ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറയുന്ന ഒരാളായി തീരരുത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ചില ആളുകൾക്ക് പോലെ പറയ പറയ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള നാരാളത്ത് ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ് അവൻ നാരാളത്ത് ഭ്രാന്തന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉരുട്ടി 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 വലിയ കല്ല് പാറക്കഷ്ണം ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ കൊണ്ട് എത്തിച്ച് ഭ്രാന്തനായതുകൊണ്ട് മേലെ താ പാറയെ താഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ട് അട്ടഹസിച്ചിരിക്കുന്ന ഭ്രാന്തനെ പോലെ സഹോദരം നമ്മൾ ആകരുത് അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ പകലിൽ പട്ടിണി കിടന്നത് വെറുതെ ആവരുത് രാത്രി ഉറക്കം ഒഴിച്ചത് വെറുതെ ആവരുത് പറയുന്ന ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് ഞാൻ ഉറക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അതാഹു സ്വീകരിക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നാളെ പല്ലോകത്തെത്തുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ ധാരണ മുൻധാരണീയമായി പോകുന്നവരാണ് അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്ന എന്താണ് ഞാനൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് നോമ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ടത് അവനെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ അവനേക്കാൾ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവനേക്കാൾ നോമ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അവനെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവന്റെ അവസ്ഥയല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അവസ്ഥ നാം ചോദിക്കണം അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സർവസ്വാരീങ്ങളായ ആളുകൾ അവര് പറഞ്ഞെന്താ എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണുമണി തൂക്കം എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്റെ ദാതാവ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ മരണത്തെ കൊതിക്കുമെന്നാണ് സലഭസ്വാരികൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് നമ്മളെന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓരോ പോലെ അല്ലല്ലോ എന്നാ അല്ലെ അയൽവാസിയായ അഹമ്മദനെ പോലെയല്ല അയൽവാസിയായ കെരിയറിനെ പോലെയല്ല അവനെ പോലെയല്ല ഞാൻ അവൻ നിസ്കരിക്കാറില്ല അവൻ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാറില്ല അവനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അവരെക്കാൾ ഞാൻ കൂടുതൽ കൃത്യമായി നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും മുൻധാരണയോടു കൂടി അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ആ കെവീറിന്റെ ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ അവൻ ചെയ്ത കർമ്മത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ റബ്ബിന്റെ അടക്കൽ അവന്റെ ഏതെങ്കിലും കർമ്മം സ്വീകരിക്കും അവൻ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം ഇഹ്ലാസോടു കൂടി ചെയ്ത കർമ്മം അള്ളാഹു അവൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരു പക്ഷെ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം അവനെ പോലെ അവനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്തു എന്നല്ല അവനെ പോലെ ആയില്ലല്ലോ എന്നല്ല ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മം അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ വരാതി ഉണ്ടാകേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്ത കർമ്മം അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ എന്നോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ട് പഠിച്ചോനെ പക്ഷെ അതിൽ പോരായ്മകളുണ്ട് ന്യൂനതകളുണ്ട് നമ്മളത് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് എത്ര ആളുകൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്റെ നിസ്കാരം ഒരു പോരായ്മയില്ലാതെന്നത് അനുസരിച്ച നോമ്പുകളൊക്കെയും ഒരു പോരായ്മയില്ലാതെ ഒരു കളങ്കവും ഇല്ലാതെ ഒരു ന്യൂനതവും ഇല്ലാതെ ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ പരിപൂർണമായി നോമ്പ് അനുസരിച്ച് പറയാൻ എത്ര ആൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ കൊടുത്ത ദാനർമ്മത്തിൽ റിയാ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും സഹോദരന്മാരെ അല്ലേ റിയാ കടന്നു വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിൽ റിയാ കടന്നു വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോമ്പിൽ നമ്മുടെ സക്കാത്തിൽ നമ്മുടെ ദാനർമ്മത്തിൽ റിയാ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുരത്വമേ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് റമദാൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ റമദാൻ നമ്മൾ വിട വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇനി റമദാൻ നമ്മളിലേക്ക് വരുമോ എന്നറിയില്ല അല്ലെ മുപ്പതാമത്തെ നോമ്പ് കിട്ടിയപ്പോ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വരാണ് മുപ്പതാമത്തെ നോമ്പ്
എന്റെ മഹാനായ റസൂള്ളി സൂഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ നന്മയൊന്നും നിസ്സാരമായി കാണരുത് നിന്റെ സഹോദരന്റെ പുഞ്ചിയുടെ പുഞ്ചിയോട് കൂടി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പോലും നിസ്സാരമായി കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് റസൂൾ അള്ളാഹിസ്വലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് പുഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലും നന്മയാണ് പുഞ്ചരിക്കേണ്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തർ അലഹമില്ല സമാധാനം അവസാനിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സുഹാൻ നമുക്ക് അതിലൂടെ സന്തോഷം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ സന്തോഷം എന്താ റമദാൻ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെരുന്നാളെന്ന സന്തോഷം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിട്ടാവട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു ദിവസം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ സന്തോഷ ദിവസങ്ങൾ ആശംസകൾ കൈമാറാൻ തക്കബർ എന്ന് പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മുടെ ക്രമം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് എല്ലാവരും വീട്ടിന് അകത്താണ് എന്നിരുന്നാലും കുടുംബബന്ധം സന്ദർശനം നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫോണിലൂടെ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കാൻ കുടുംബത്തെ കുടുംബത്തെ വിളിച്ച് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ പരസ്പരം പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കാൻ അല്ലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് എവിടുന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു അഞ്ചു പൈസന്റെ ചെലവില്ല ഒരു ചെലവുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മരക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് റസൂഹി ശ്വാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്ര എത്ര പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടാനുള്ള സമയവും സന്ദർഭവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് യഥേഷ്ടമുണ്ട് സഹോദരന്മാർ അതുകൊണ്ട് നിസ്സാരമായി കാണുന്നത് ഒരു നന്മയും നിസ്സാരമായി കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കാംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക പിന്നെയോ നമ്മളാണെന്ന മാസം കടന്നു വന്നപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരായി മാറാൻ അള്ളാഹു സുഹാബോധം ഈ നോമ്പിലൂടെ നമ്മള് അലഹമില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മത കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് മറ്റുള്ള റമദാനിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നാബിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കാതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മുത്തക്കങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്ന് വിശുദ്ധ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാർ അതുകൊണ്ട് ആ മുത്തക്കങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാന്തര കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മുത്തക്കങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മുത്തക്കങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധിക്കണം കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ആ മുത്തക്കങ്ങളുടെ കൂട്ടം ഉൾപ്പെടാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ചു നോക്കുക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം എന്താണ് നേട്ടം എന്താണ് മുത്തക്കങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാന്തരം എന്തൊക്കെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആകാശഭൂമിയോട് വിശാലമായ സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പാപവോചന വേണ്ടി നിങ്ങൾ മത്സരിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾ ധൃതിപ്പെട്ടു വരിക എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്കുപകാരമായിട്ടുള്ളത് <laughs> സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചവർക്ക് തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുക്കൽ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന അരുവികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തോപ്പുകളുണ്ട് അവർ അവിടെ നിത്യവാസികളായിരിക്കും ഖാലിദീന ഫിഹ അവർ അതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും പരിശുദ്ധരായ ഇണകളും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും അള്ളാഹു തന്റെ ദാസന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ആ കണ്ടറിയുന്നവരാകുന്നു സഹോദരന്മാരെ മുത്തറ്റങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് നോമ്പിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത തക്കുവയിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനു തല ആ മുത്തറ്റങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു തല സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ആയത്തിലൂടെ കേട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ നോമ്പുകാരൻ രണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്നെന്താ ഒന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം ഒരു പകല് മുഴുവനും നോമ്പ് അനുസരിച്ച് വിശന്നു നിൽക്കുന്ന ആള് നോമ്പ് മുറിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ര
നോമ്പുകാരിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചവന് വയ്യാറിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കവാടത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ പാനീയം നൽകപ്പെടും അവർ പിന്നീട് ദാഹം ദാകാത്ത രൂപത്തിലുള്ള പാനീയങ്ങൾ നൽകപ്പെടും അവിടെ ആദരിക്കും ബഹുമാനിക്കും അങ്ങനെ നോമ്പുകാർക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകമായിട്ട് കവാടം ഒരുക്കുകയും ആ കവാടത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കാറുള്ള നോമ്പുകാർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിഗണന ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്വാമിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സന്തോഷമാണ് നാളെ പല്ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെ മറയില്ലാതെ കാണുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നോമ്പുകാരന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന സന്തോഷം നോ മുറിക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം അതിലുപരി അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദുനിയാവിലെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ദുനിയാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ജീവനും സുഖമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബത്തിൽ ഹൈറുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രയാസം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട എന്നല്ല പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ദുനിയാവിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിലുപരി പരലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പരലോകമാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ നോമ്പരിശിച്ചതും നമസ്കരിച്ചതും സ്വതത്ത ചെയ്തതും സക്കാത്ത് നൽകിയതും ഒക്കെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കാമിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് പരലോകത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ടും പരലോകത്തെ പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളതും കൊണ്ടുമാണ് നാളെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ് ഈ ലോകത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പരലോകത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക റബ്ബന ദുനിയാവിന് ഹസനത്ത് വേണം ആസനത്തിന് ഹസനത്ത് വേണം ഈ രണ്ട് ഹസനത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക സഹോദരൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ് കുല്ലു നഫ്സിന്ദാ ഇത്തഖുൽ മൗത്ത് കുല്ലു നഫ്സിന്ദാ ഇത്തഖുൽ മൗത്ത് എല്ലാ ദേഹവും മരണം രുജി ഓക്കും തുമ്മ ഇലൈന തുർജഉൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലാഹുലേക്കാണ് എല്ലാ മരണവും എല്ലാ ദേഹവും മരണം മരണം ആസ്വദിക്കുന്നു അല്ലെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ആലോചിച്ചു നോക്കി സമയം എല്ലാരും മരിക്കുന്നല്ല എല്ലാരും മരിക്കുന്നല്ല എല്ലാ ദേഹവും മരണം ആസ്വദിക്കുന്നു മരണത്തിന് രുജി അറിയുന്നുണ്ടാ മരണത്തിന് രുജി എന്താ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല മരിക്കാൻ പോകേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരും നല്ല മരണം നൽകിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറാനുണ്ട് നമ്മുടെ മരണം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ മരിക്കും നമുക്ക് അറിയില്ല വാർത്തകൾ ഓരോ ദിവസം ഇല്ലേ ഈ റമദാനിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മരണ വാർത്തകളാക്കി കേട്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തിയെട്ടും നാൽപ്പതും അൻപതും വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളുടെ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടു ഈ റമദാനിൽ അടുത്ത റമദാനാകുമ്പോൾ പറയുന്ന ഞാൻ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് ഉറപ്പാണ് സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരും മരണം ആസ്വദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ ദേഹവും മരണം രുചിക്കും എല്ലാവരും എന്നിലേക്കാകുന്നു പിന്നെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുലേക്കാകുന്നു നമ്മളേക്കാകുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു ചുമന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും മരണം ആസ്വദിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മരിക്കുന്നല്ല മരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മരിക്കും പക്ഷെ മരണം ആസ്വദിക്കും പക്ഷെ ആ ആസ്വാദനത്തിൽ അതിന്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും നല്ല ആത്മാക്കൾ മരിക്കുമ്പോ അവർക്കത് സുഖത്തോടു കൂടി മരിക്കാൻ കഴിയും എത്ര സുഖമാണെങ്കിലും എത്ര സുഖമാണെങ്കിലും അല്ലെ ഏറ്റവും സുഖത്തോടുകൂടി മരണപ്പെട്ട ആളാണ് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സുഹാസ് ആ പ്രവാചകൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ പ്രവാചകൻ എന്താ പറഞ്ഞത് യാ ഫാത്തിമ മരണത്തിന് വേദനയുണ്ട് എന്നാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സുഹാസ് പറഞ്ഞത് റസൂൽ അള്ളാഹി സുഹാസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മരണം ആ മരണത്തിന് രുചി നമ്മൾ നോക്കുക എന്ന് തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മരണം എളുപ്പമാക്കി തരണം മരണത്തിലെ പ്രയാസം അള്ളാഹു നമുക്ക് മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല മരണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയാൽ കഴിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ ആയത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹു സ്വന്തം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് വല്ലീന വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കരമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും ചെയ്ത ആളുകൾ സൽക്കരമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും ചെയ്ത ആളുകൾ വിശ്വസിച്ച മാത്രം പോരാ ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ മ
ആ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല സന്ദർഭമായി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ റമദാൻ അത് ഇടപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു സമയം അവസാനിച്ചു അല്ലെ ഭൂരിപക്ഷ മാനങ്ങളുടെയും നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന് ആ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആളുകൾ വിദേശികളായ പ്രവാസികളായ ആളുകൾ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം അലഹമില്ല ഇനിയുള്ള സമയവും സന്ദർഭവും അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മവും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ഇനിയും ആരോഗ്യം ദീർഘാശ്വാസമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രതിഫലം എത്ര വിശിഷ്ടം എന്ന വിശുദ്ധ ആ പറഞ്ഞ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്താണ് പ്രവർത്തനം നന്മയായ പ്രവർത്തനം തിന്മയായ പ്രവർത്തനമല്ല തിന്മയായ പ്രവർത്തനമല്ല നന്മയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം റബ്ബിന്റെ പ്രീതി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ധാരാളം ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും അന്നാ മുസ്ലിംസ് അറിയില്ല അല്ലെ ശത്രുക്കുറ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം തക്കുവയുള്ള ആളുകളായി മാറാൻ തക്കുവയുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുസുബാഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക നമ്മുടെ ദാസന്മാർ നിന്ന് ആര് തക്കുവയുള്ളവരായിരുന്നു അവർക്ക് നാം അവകാശപ്പെടുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സ്വർഗം അത്രയാണ് തക്കുവയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗം ലഭിക്കുക അല്ലെ വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള ആയത്തുകൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ പരിശോധിച്ചാൽ കാണുന്ന കാര്യമുണ്ട് തക്കുവ 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 അള്ളാഹു തക്കുവ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അവർക്കാണ് ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ളത് അവർക്കാണ് ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ള സ്വർഗമുള്ളത് അവർക്കാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഭവനമുള്ളത് അവർക്കാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുപാട് വിശിഷ്ട വസ്തുക്കൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക റമദാൻ നമ്മൾ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റബ്ബ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആയുസ് എത്ര കാലം ഇനിയുണ്ടോ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ആയുസ് തീരുന്നത് വരെയും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എനിക്ക് പ്രായമായിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും മരിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ടോ നിങ്ങളെ കൊണ്ടോ പറയാൻ സാധ്യമല്ല സഹോദരന്മാർ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രതിഫലം കാമിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രയത്നിക്കുക ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ തുറന്നുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ നമസ്കാരങ്ങൾ കൃത്യമാക്കുക സുന നമസ്കാരങ്ങൾ കൃത്യമാക്കുക സുനത്തായ നോമ്പുകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ രാത്രി നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരം റമദാന്റെ പകൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മത കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള നമ്മുടെ മക്കൾ അമ്മമാരോടും ഉപ്പുമാരോടും പെരുമാറുന്ന രീതി സഹോദരന്മാരെ പാടില്ല നമ്മൾ നോമ്പൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ആ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമായി തീരുന്നത് ഉമ്മയോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചത് ഉപ്പനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചത് വാക്കുകൾ ഒരു പൗരൻ സരീത എന്ന വിഷയത്തിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗണത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകളായി മാറണം നല്ല വർത്തമാനം പറയുന്ന ആളുകൾ വിഷയത്തിൽ ആ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന ഹദീസിലൂടെ നന്മകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നല്ല വർത്തമാനം പറയുന്ന ആരോടും ആരോടും നന്മ നല്ല 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 രീതിയിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും താഴ്മയോടും കൂടി വർത്തമാനം പറയുക അവർക്ക് താഴ്മയുടെ ഏറ്റവും അവർക്ക് കാരണത്തിലെ ചിറക് അവർക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക എന്ന് വിഷയത്തിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുകൊണ്ട് ഉമ്മാനോട് ഉപ്പയോടും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്നേഹത്തോടും കൂടി പെരുമാറുക കുടുംബക്കാരോട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി പെരുമാറുക കൂട്ടുകാരോട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി പെരുമാറുക ഈ അടുത്ത് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയി കാണുകയും പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെയും ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു റസൂൽ സുബാസമ്മ ഏതൊരു വിഷയത്തിലും ക്ഷമ കാണിച്ചവനായിരുന്നു ഏതൊരു വിഷയത്തിൽ പ്രവാചകൻ കാണിച്ച മാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പിൻപറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫൈൻ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ആ സുഹൃത്തിന്റെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വിളിപ്പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു വാക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വലുതായപ്പോ അത് വലിയ വിഷയമില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ കൂട്ടുകാരന് പടയ ആ ഒരു പേര് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തു ജസാഖല്ല
അല്ലെ പ്രവാചകൻ എത്രത്തോളം ഉപദ്രവിച്ച ആളുകൾ മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ഉപദ്രവിച്ച ആളുകൾ എത്രത്തോളം മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ വടിയും വാളെടുക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ പ്രവാചകൻ ആക്രമിച്ച ആളുകൾ പ്രവാചകനെ ആക്രമിച്ച ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു പ്രയാസം നമുക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരന്മാര് സ്വഹാപത്തെ ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് ആരും ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന സഹോദരന്മാർ എന്തിനാ അവരെ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് കേവലം സാധാരണ തെറി വിളിച്ച വിളിക്ക വിളിച്ചവരല്ല അവർ യുദ്ധത്തിന് പോയി വെറുതെ അല്ല ഈ ദീൻ നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവർ ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിക്കു സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂറിനെ എപ്പോഴും ചീത്ത പറഞ്ഞ ആളെ റസൂർ അള്ളാഹിസ്ലാം അവരെ ഒരു ദിവസം കാണാതായപ്പോ അങ്ങട്ട് സന്ദർശിക്കാതാ പോയത് പ്രവാചകൻ ചീത്ത പറഞ്ഞ സ്ത്രീയെ ആ ആളെ കാണാതിരിക്കുമ്പോ പ്രവാചകൻ കുറ്റം പറഞ്ഞ ആളെ കാണാ കാണാതിരിക്കുമ്പോ പ്രവാചകൻ അന്വേഷിക്കാ ചെയ്ത് എവിടെ പോയി എന്ന് പ്രവാചകന്റെ മേലെ വേസ്റ്റ് ഇരുന്ന് ആളെ കാണാതിരിക്കും എവിടെ പോയി അവർക്ക് സുഖമില്ല പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ പോയി അവരെ സന്ദർശിച്ചു അല്ലെ ഇത്ര ഇത്ര മാതൃകകൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാര് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുറന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കുക ക്ഷമ കൈപ്പുള്ള ശ്രമിക്കുക മനുഷ്യരാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം എന്നിരുന്നാലും എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങളുണ്ട് പിശാജ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പുണ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വരും അല്ലെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ തർക്കിച്ച് തർക്കിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നഷ്ട നൽകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സഹോദരന്മാര് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു സുഹാനു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നോമ്പ് നമ്മുടെ ജക്കാത്ത് നമ്മുടെ നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഖുർആൻ പാരായണം നമ്മുടെ മറ്റുള്ള അമല സ്വാദിഹത്തുകളൊക്കെയും അള്ളാഹു സുഹാനു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബിനോടാത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥനയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിക്കുക പ്രാർത്ഥന കൈമാറുക ഒറ്റ ജീവ സാഹചര്യം നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം അല്ലെ ഇന്നലെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് പോലീസ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഗേറ്റുകൾ ഒക്കെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളുണ്ട് റോഡുകളൊക്കെ ബ്ലോക്കാണ് എന്തേ കാരണം എന്തേ കാരണം ഇന്നു മുതൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെന്നുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഇന്നലെയും വിജ്ഞാതമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നാളത്തെ ലോക്ക്ഡൌണിന് ഇന്നത്തെ ലോക്ക്ഡൌണിന് വേണ്ടിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അല്ലെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം വലിയ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കേവലം നാല് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയപ്പോ ആ ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ പോയത് അതിന്റെ തിരക്കായി നമ്മൾ ഇന്നലെ ടൗണിൽ കണ്ടത് അല്ലെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെയും ഒരു ഇളവ് നൽകുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ നെട്ടോട്ടം കൊടുത്തുണ്ട് വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലോ എന്നാലോ നാളെ പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായി നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ തട്ടിച്ചു നോക്കാൻ അവിടുക്കാനുള്ള സമയം നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ വരാനുണ്ട് ഒരു ലോക്ക് ലോക്ഡൌൺ വരാനുണ്ട് അല്ലെ അള്ളാഹു കാത്തു നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ലോക്ക് ആവാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരാൻ നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു നമ്മളൊക്കെ ഡൗൺ ആണ് നമ്മളൊക്കെ താഴെ പോകേണ്ടവരാണ് മണ്ണിൽ പോകേണ്ടവരാണ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അറിയിച്ചു എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കർമ്മങ്ങളാണ് സഹോദരന്മാർ ആലോചിക്കുമെന്ന് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ലൈഫിൽ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രായത്തിൽ എത്ര മാത്രം കർമ്മങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടെന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക സഹോദരന്മാര് എന്താ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് എന്താ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സഹോദരന്മാർ ദുനിയാവിനെ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോ യഥാർത്ഥ ലോക്ക്ഡൌൺ നമ്മളിലേക്ക് വരുമെന്ന് പല തവണ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല തവണ റസൂർ അള്ളാഹി സഹോദരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോ
എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് അഭ്യക്തമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ കണക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ട് അള്ളാഹു എപ്പോഴാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു പ്രയാസം ഈ ഒരു മുസീബത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹ് കഴിയാത്തൊന്നുമില്ല സംസ്കാരം ഇന്ന അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ആ റബ്ബ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു പ്രയാസം നമ്മൾ ഇന്ന് അകറ്റുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രയാസം അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി വിശ്വാസികളായ മുന്നിണികളായ ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു സുബാൻ തല അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ മേൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ കൈ എക്കയും എത്ര സാക്ഷികൾ പ്രതിഫലം നൽകാൻ കഴിയുമാറാകട്ടെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഒരു പ്രയാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ തന്നെ അതിനൊരു ഹൈ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മുടെ തൊട്ട് എല്ലാവിധ പ്രയാസം നമ്മൾ തൊട്ട് അകറ്റുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരു പ്രയാസം അള്ളാഹു നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റുമാറാകട്ടെ ആത്മാത്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നേരത്തെ ഒരു സഹോദരൻ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെന്ററിലേക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സഹോദരൻ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുത്തു മാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് കോവിഡാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച യാത്ര പോയ സഹോദരൻ ഇന്നലെ ദുബായിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മരണ വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നു ഇന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച വ്യക്തി പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ താഴെ നിലയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണ് അവരുടെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് എന്താ ചെയ്യുക ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ അവരോടൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇടപഴകിയ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ അറിയില്ല എന്ന് അവര് വിഷമത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു എന്തായാലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിശ്വാസികളാണ് അള്ളാഹു തടയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല അള്ളാഹു നൽകണം വിചാരിച്ചിട്ടെങ്കിൽ അത് തടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഏതായാലും അള്ളാഹു സുബാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും യാത്രിച്ചുമാറാകട്ടെ ഫാമിലിയായി കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് കാരണം ജോലിക്ക് പോയി ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭർത്താവ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഭർത്താവിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ കുടുംബത്തിൽ ആ വീട്ടിൽ കൂടും ചെറിയ മക്കളൊക്കെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ വാപ്പാൻ എടുക്കൽ വന്നിട്ട് വാപ്പനോട് ഇടപഴകുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ വലിയ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് സൗകര്യം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ഒരു പ്രയാസത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് അകറ്റുമാറാകട്ടെ എന്തിനേറെ ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ അയാളൊന്ന് പോയി സഹായിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ മനുഷ്യൻ നിസ്സഹരായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരാളൊന്ന് തലകറങ്ങി വീണാല് കോവിഡ് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു തലകറങ്ങിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങാടിയിൽ വീട് കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല ഒരു പ്രയാസമില്ല പോയി ഓടിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തെ പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവരും നെട്ടോട്ട് കൊടുക്കും തയ്യാറാണ് എല്ലാവരും പക്ഷെ ഇന്നൊരാൾ തലകറങ്ങി വീണാൽ പോലും ഒരാൾ തലകറങ്ങി വീണാൽ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ആൾക്കാർ ആൾക്കാർക്ക് ആദ്യമാണ് പേടിയാണ് അല്ലെ പറയുന്ന ഞാനടക്കം ഒരാൾ തലകറങ്ങി വീട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും വന്നതെന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കൂല കാരണം അത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായി മാറിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാർ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു സുഹാനോ തല നമ്മ എല്ലാവരെയും എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് കാത്തരിച്ചുമാറാം അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ തെറ്റുപുറ്റങ്ങളും പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടമായി ചെയ്തിട്ട എല്ലാ തെറ്റുപുറ്റങ്ങളും പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് കാരണമാണ് ഈ ദുരിയാനിലേക്ക് ഈ മുസിബത്തിൽ വന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പുറത്ത് തരാറുണ്ട് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മുസിബത്തെ ഞങ്ങൾ തുടർത്തണം അള്ളാഹു ഇതിന്റെ പേരിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നടത്തി കച്ചവടക്ക സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസത്തിലാണ് കച്ചവടക്കാരും ജോലിക്കാരും പല കടകളും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ കടകളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചെലവിന് ചെലവിന് വകയില്ലാത്ത ആളുകൾ എല്ലാവരും ദരിദ്രനോ ധനികരനോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരും എന്ന പ്രയാസത്തിലാണ് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസം ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവെ കടകൾ അടക്കപ്പെട്ട് സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് റാഹത്തിന് നൽകണം ആശ്വാസം നൽകണം അള്ളാഹു നിന്നിലാണ് ആശ്വാസം ഉള്ളത് നീ വനിയാണ് നീ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവരാണ് അള്ളാഹു നിന്റെ അടുക്കൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒന്നുമ
بك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته